Այսօրվա մեր թեման AWS Full Stack Application-ն է։ Կխնդրեմ ձեռք բարձացնեն այն մարդիկ, ովքեր գիտեն ինչ է Full Stack Application-ը։ Էլի լավա։ Մենք ոնց որ գիտենք կան ավանդական եղանակներ Full Stack Application-ներ սարկելու ու ոնց որ սկզբից նայենք, թե որն է այդ ավանդական եղանակը եղել մեր մոտ, ոնց ենք սարկել Վերցրել ենք ինչ-որ front-end framework, որինակ մեր դեպքում React է ու back-end որինակ մեր դեպքում էղել է Node.js Express-ը ու սարկել ենք մեր application-ը, որինակ front-end-ի հատվածում սարկել ենք router-ներ, որ edge-ից edge տեղափոխվենք, սարկել ենք component-ներ, service-ներ, որ այդ service-ներիս կարենանք Ապլիկեշն, որ տեղեղել է ռոութեր, այս ռոութերը մեր դեպքում են URL-ներն են, որոնցով որ վրոնտենդը հարցում է ուղարկելու բեկենդին։ Եղել են կանտրոլերներ, որ տեղ ինչ-որ լոգիկաներ են գրվել ու ունեցել ենք տվյալների ու այդ ավանդական եղանակի համար ինչ ապետք է գել անել վրոնտենդի համար, պետք է գել միատ հասկանալ ինչ յայով պետք է հավակել մեր էջը, հասկանալ ինչ վրենվորքով պետք է հավակենք, որտև գիտենք կան լիկը վրենվորքեր, Վանցոր բիզնեսից, էպլիկեշնից կախված կարա լինի տարբեր որոշումներ, այսինքն մեկին մեկը համապատասխան լինի միուսին մեկ ուրիշը։ Գրել ենք վունկթյոնալ մեր էպլիկեշնի համար, Վանցոր ինտերակտիվ ինչ-որ բան, որ մեր էջերը Այդ նույն բանը վրոնդ բեկենդի համար, ոնցոր ընտրել ենք, թե ինչով ենք գրելու, գրել ենք ռոութները, այսինքն են URL-ները, որոնց որ հարցում կկատարվ, ես տակի փոքր նկարում, այդ ռոութների որինակները էրևում են։ Իրենց պրոտենք թենք արել նաև այն դեպքում և որ որինակ յուզրը լոգի նեղացը կամ էղաս չէ, այսինքն նեց URL ներկան, end point ներկան, որ հասանելի լինեն մենակ լոգի նեղաց յուզրների համար։ Իրանց կպցրել ենք տվյալների բազա, էլի պետք է թոքեն գեներացվի յուզրի համար, այդ թոքենը պետք է պահվի, ուղարգվի վրոնտենդ, վրոնտենդից ուղարգվի նորից բեկենդ, որպիսի հասկացվի այդ յուզրը լոգի նեղացա, լոգի նեղաս չի եվ այլ են, եվ այլ ու ինչ-որ ORM, ORM-ով որինակ Sequalize է Express GSE համար, կպնում ենք MySQL-ին, հարցումներ ենք անում, թեյբլներ ենք սարկում, եվ այլ են, եվ այլ են, ու վերջում ես ամեն ինչը դիպլո ենք անում սերվերի վրա, ու URL ենք տալիս վրոնտեն AWS-ից ինքը Amazon Web Services տենց է բացվում, ինչ հավապշ է AWS-ը, Leading Cloud պլատվորմա, որը ունի ավելի կան էրկուար և ավելի լրիվ վունկթյոնալ սերվիսներ, այդ սերվիսների միջոցով մենք կարում ենք սարկենք մեր application, front-end, back-end, deploy անենք, mobile app-հերի համար կարու� Հիմնականում AWS-ը ավելի ձեր նտույա են առագ աճող ստարտապերին, որոնք ովքեր ուզում են ինչ-որ առագ ու որակով ու սկելբլ արդյունք ստանան իրանց պրոդուկտի պրոյեկտի համար։ Հեսը ավելի կխորանանք, թե ինչա ինքը։ Ես մոտավոր կարտեզա, որ ծույցատալիս AWS-ը իրական կուրենտների հետ 
ինչ դիրքում է գտնվում, ինչպես տանում ենք, ինքը առաջատարն է, կա նաև Microsoft, Google Cloud, Alibaba Cloud և այլ են և այլ են։ Իհարկե, եթե մեկին տիրապետում ենք, մյուսին տեղափոխվել է, մյուսի վրա աշխատել է, տենց որերի հարցա, լավ, ամենաշատա ամիսների հարցա, որովհետև հիմնականում բոլորը աշխատում են նույն սկզբունքով։ Մենք ասում ենք, որ AWS-ը գլոբալ է, և դրատակ ինչ ենք հասկանում, հասկանում ենք, որ ինքը աշխարի բոլոր ոնցոր ծայրամասերում ունի իրա ռեգյոնները, սերվերները, որի հաշվինել կարում է սենց հզոր ոնցոր կլավոտ պլատվորմ ապահովի բոլորիս համար։ Այս ռեգյոնները կապ բաց, կապ ույթ կամ կանաշ չգիտեմ։ Նշվասները բոլոր ռեգյոններն են, որոնք աշխարում գոյություն ունեն AWS-ի, � ավելիլիտի զոներից, այսինք են, յուրականչու ռեգյոն կարա ունենա երեկից վեծ ավելիլիտի զոն։ Իսկ է զոները բաղկացած են դատա սենթրներից, այսինք են սերվերներից, տեսաց կլնեք իշվոր մեր ոպերատորների սերվերն ասենք մեկը պճանա, մյուսները չկախ են, այսինքն այդ ռեգյոնում գտնվող, այդ ռեգյոնի այդ աշխատող բոլոր պրոդուկտները, էպլիկեշնները դա ուն չլնեն։ Ես մի քանի մալթիպլ ավելիլիտի զոների իմ աստայնա, Ինքը ինչա ենթադրում, ենթադրում է, որ ծրագրավորողը գրում է կոդ, առանց մտացելու նրա մասին, որ իրա կոդը պետք է դիպլոյ անել, պետք է իրա վանքշնները ունենան լիմիտներ, իշվոր մեմրիներ, հիշողություններ, պետք է ի� որոնք որ գործում են Cloud պլատվորմերում մեր դեպքում նաև AWS-ում, ծրագրավորող է այդ ամեն ինչի մասին չի մտացում, զուտ վերցնում կոդը գրում է, իրա վունկթյոնալը սարգում է, վերջում միատ դիպլոյ անում, սա խայտնվում այսինքն այդ վունքթյաները ամեն մեկը կատարում է ինչ-որ գործողություն։ Այդ վունքթյաները կարա մեկը աշխատի ինչ-որ իվենթի ժամնակ, մեկը ինչ-որ տրիգերի ժամնակ, մեկը կարա աշխատի որպես API Սրանք վանց որ միանքամյա աշխատող վունքթյաները են, որոնք առանձին կոնտեիների վրա ռանալում, աշխատում է ու միանքամից վերանում է, գոպի տասեց, ու սերվեր լեզ արգիտեկչրի բենևիտը են է, որ մենք կիչ ենք տանջվում, � Ամազոնը ունի սենց միատ սերվիս, սերվիսները նու ասեցի ինչեր են, սերվիսները ոնցոր ամազոնի կողմից մշակված հատուկ բաներ են, որոնց միջոցով մենք կարում ենք մեր սայթի ամեն մի կտորը առանձին, առանձին հավակել կպցնելիր դիպլոյ անել ու աշխատասնել սերվերի վրա։ Այսինքն մենք գրում ենք Cloud Formation Template-ով, այս ստեց հույցատրվում այդ Template-ի որինակը, ինքը շատ ահավոր խարը բանը։ Ստեղ գրում ենք այս Template-ի որինակով ինչ-որ կոդ, որ ու ոնցոր վերջ, այս Cloud Formation-ով ոնցոր պայմանավորվում է մեր սերվերլես արգիտեկչերի գաղափարը, այսինքն 
այս գրած կոդը մեր սերվերլես արքիտեկչերն է, որ ամեն անգամ մենք դիպլոյ չենք անի, մի հատ կգրենք, ինքը արդեն նորմալ կաշխատի, բայց էլ մեզ ձերնը տուչի, որով հետև որինակ մեր էպը մեծանումը անդհատ վունքթյաներ ենք ավելասնում, ինչ որ նոր սխեմաներ ենք ավելասնում, մոդելներ ենք ավելասնում ու ամեն անգամ այս թեմպլեյթը պետք է ապդեյթ հանել, որ որինակ այդ նոր ավելացածները նորից դիպլոյ լինեն եւ այլն եւ այլն մեր ռեսուրսները ամբողջությամբ հասնի բեքենդ։ Դրա համար ունի Amplify Infrastructure Management Framework-ը կոչվում։ կոչվում է Amplify, ինքը LAWS ին է, ինքը նախատեսված է ոնց որ ավելի հեշտ user friendly, ավելի շուտ developer friendly ձևով մեր գրած կոդը տանել, դիպլոյ անել բեքենդ։ Գիտենք CLI-ը ինչա, լսել ենք CLI-ների մասին։ Ինքը ունի CLI։ Այդ CLI-ը ոնց որ command line interface CLI-ներ են տարապես ինչի համար են, որ օպերացիոն սիստեմի մակարդակի գործողություններ կատարեն։ Amplify-ը ունի CLI, որը որ հասանելի է npm-ի միջոցով, իրան ինստալ ենք անելու սովորական ու արդեն կարելու ենք իրան օգտագործենք։ Այդ CLI-ի միջոցով լիքը ոնց որ կոդ գրելու փոխարեն, CLI-ով կարում ենք create անենք լիքը բաներ, հասա practice օրինակների վրա ես ցույց կտամ։ Հիմա ենթադրենք ունենք application ու ընդեղ մեզ պետք է crud operation-ներ, այսինքն create, read, update, delete։ Ասենք ունենք to do-ների լիստ, պետք է ստեղծենք, կարդանք, ջնջենք ու update անենք իրենց։ Մեզ դրա համար ինչա պետք։ Նախ ասեմ որ AWS-ում հասանելի են տարբեր data data bazաներ, DB-ներ մենք այսօր կքնարկենք DynamoDB-ին, որը no relation database է։ Ինքը նման է Mongo-ին, բայց լիքը բաներով տարբերվում է։ Օրինակ, ենթադրենք ուզում ենք մեր API-ից create անենք to do ու պահենք backend-ում։ Դրա համար ինչա պետք անել, պետք է հայտարարել մոդել։ Այդ մոդելի մեջ նայում ենք տված name, ID, description եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն n դաշտերը, որոնք որ մենք save ենք անելու create-ի ժամանակ։ Այս նույնը, որ համեմատականով նայենք, կտեսնենք, որ Mongo-ի դեպքում օրինակ sense ինչ-որ բան կգրենք, ճիշտ է նույն մոդելը չի, բայց մոտավոր նույն պատկերն է։ Ֆիլդերը հայտարարենք իրենց type-երով եւ այլն եւ այլն։ Կամ եթե SQL-ի հետ ենք աշխատել, կտեսնենք sense նման մի բան, նույնի ալտերնատիվը SQL-ի համար։ Ըհը այդ մոդելը հայտարարեցինք ու արդեն մի անգամից մենք կարում ենք մեր React image AWS Amplify package գոյություն ունի։ Import ենք անում API-ը տեղից ու մի անգամից կանչում ենք API GraphQL ու create to do։ Ինքը ոնց որ արդյունքում են մեր սխեման հայտարարելու արդյունքում գեներացվում է GraphQL query-ներ։ Եթե GraphQL-ին ծանոթեք, մոտավոր հեսա ցույց կտամ ինչա։ GraphQL query-ներով ոնց որ մենք չերես AWS-ի մեկալ սերվիս, որը կոչվում է AppSync, կպնում ենք DynamoDB-ին։ Ու զուտ դաժե առանց ոչի բան պատկերացնելու, ստեկ արանք զուտ S2 տող կոդը գրենք ու մի անգամից մեր մոտ create կլինի նոր to do։ Կարանք sense կոդեր գրենք, օրինակ update to do, delete to do, list to do եւ այլն։ Այսինքն sense ինչ որ տվյալ create հանելու, update հանելու համար մեզ նիս պահանջվեց ընդամենը մի քանի վար կյան։ Զուտ այդ մոդելը հայտարարեցինք ու արդեն կարանք կանչենք այս ֆունկցիաները ու մեր DB-ի հետ աշխատենք։ Եթե որ մենք այդ մոդելը հայտարարում ենք մեր ֆայլերի մեջ վերջում ամենավերջում դիպլոյ անելուց հայտնվում է մի հատ ֆոլդեր, որի մեջ լինում են քուերիներ ու մուտեյշններ։ Եթե ծանոթենք, քուերիները ինչ որ բան գետ հանելն է, կոպի տասած, մուտեյշնը ինչ որ ձևափոխելն է, այսինքն գետ հանել to do կամ update հանել to do։ Մեր դեպքում sense օրինակի մեջ կա get to do, list to do, այսինքն sense GraphQL մուտեյշնները ավտոմատ գեներացվում են ու մենք փոխանցում ենք զուտ ստեղ, օրինակ update to do ու ինքը մի անգամից գնում ապդեյթ անում մեր բեքենդում։ Հիմա մեր application սարքելուց մեզ պետք է նաև login, ռեգիստրացիա, չէ՞, որտեվ ինչ է application-ն առանց տես բաների։ Ու ես պատմեցի express.js-ով իշքան կոդ պետք է գրենք, որ ես ամեն ինչը normal handle-ը արվի։ Մեր AWS-ի համար 
գոյություն ունի միատ առանձին սերվիս, որը կոչում է կոգնիտո։ Իրան սետա պանել է էլի տենց 30 վարկյանի գործ է, ենպլիվայս ել այով, միատ կոմնդես հավակում ինքը աշխատում է արդեն ավտոմատ։ Սետա պանելուց հետո մենք արդեն ունենք ես վանքշնները, գրում ենք ավեիտ այդ սայնապ, պոխանցում ենք անուն Ինքը սայնին է անում, գեներ աստում է թոքեն, թոքենը բերում պահոմա մեր լոկալ ստորիջում, ու արդեն կարմը դիվայնանի սայնի նեղած, սայն աղթեղած թեիթերը ու կեզ այդ բոլորը տալիսը։ Ունենք նաև սայն աղթը նույն Սոշլ սայնին, ինչպես գիտենք գոյցն ունի Սոշլ սայնին, որոշ պրովայդրներով, որինակ վեսբուկ, գուգլ, էպլ և այլ են, և այլ են, Սոշլ սայնին իր ամանակ է ունի իրա վունքթյան, պրոստը պրովայդր ես պոխանցում, � որ մելով, որ սայնապ է սեղել, ու այդ մելը պետք է բացես, կնվիրմ սայնապ հանես, որինակ ես աչի վերևի վունքթյանը, որ յուզրըդ համարվի ակտիվ արդեն։ Կամ եթե այդ կոդը ինչ-ինչ պաճարներով չի հասել կեզ, ասենք Վանց որ կոպի տասըց լիսնը անում յուզրի այդ իվենցներին, որինակ ավտոսայինի նեղելա թե չէ, եթե ասենք սերվերը ծխվել է այդ պահին, վել է այղել ավտոսայինինի, ինքը ստեղ ծույց է տալի, իվենթով ստուգում ես, եթե ա� որը որ նորմալ եկսպրեսով կոտ գրելու դեպքում, տենց մի քանի որ հեջի սկտևի, որ տեստես տենաս նորմալ է, նորմալ չի և այլ են։ AWS-ին մենք հասանելիություն ունենք ոչ միայն CLI միջոցով, այլ նաև գոյություն ունի � կոնսոլի կոնվիգուրեշն նա ստեղ մենք կարանք պասվորդին իշվոր պոլիսի ներտանք, ասենք մակսիմում պետք է լինի ութ սինվոլ, իրա էկսպիրեշն դեյերը պետք է լինեն իշվոր յոտ որ կամ մալթի վակտր ավոտենտիվիկեշն մի պոխես ինքը ավտոմատ կաշխատի, որը որ իհարկե մանուալ գրել ու դեպքում էլի տևելու էր որեր։ Եվ որ սոշլ սայնին ենք մենք ակտիվ ասնում էր էպլիկեշնի վրա, պետք է մտնենք որինակ կոնսոլ, այդենտիթի Հաջորդ-AWS-ին հիմնականում մեր էպից հանկացած վունքթյոնալ հիմնված ալինում այս լամդա վանքշնի վրա։ Իրանք ասեցի, որ մի անգամ աշխատում են ու կորում են կոպի տասած ու ունեն հետևյալ առազնահատկությունները ասես այդ վանքշնը, որ պահին է աշխատելու ու ինքը ոնցոր ճիշտ ձևով, ճիշտ պահին կաշխատի։ Մալթի ENV, այսինքն մենք կոտ գրելուց մտացում ենք նաև, թե մեր կոտը ասենք 
development ENV վրավոնսկ աշխատի, պրոդի վրավոնսկ աշխատի, կողից ուրիշ գործ էլ ենք հանում, որ պրոդի վրա նորմալ աշխատի եվ այլ են եվ այլ են, իսկ ստեղ զուտ գրելու ենք function, դիպլո ենք անելու պրոդի վրա, ինք ավտոմած ծաղ են վիներով պոխելու է սետ հանի պրոդ։ Ու ոչ մի ավելորդ գործ պետք չի ստեղ անել, որ պրոդի վրա ասենք նորմալ աշխատի և այլ են և այլ են։ Ունի նաև API Gateway, այսինքն մեր լամդա վանքշնը կարա հանդիսանը որպես հարցման endpoint, որը որ էքսպրեսի դեպքում որինակ սարգում ենք, կարանք սարգ ենք միած սլեշ users endpoint ու ասենք, որ ես endpoint հիտակ աշխատելու այս լամդա վանքշնը, ու front-end է այդ հարցումը � այդ լամդա վանքշնի որինակա, որինակ էս, որը սարգվածա որպես Express App, բայց ինքը առանձին լամդայա, որինակ աշխատում է Slash Users, Slash Post, Slash Comments և այլ են և այլ են։ Ինքը էլի սարգելը տևում է մի քանի վարկյան, հայսաց ույս � Ստեղ կարում ենք պահենք մեր API վայլերը, կարում ենք իրենց սարգենք private, կարում ենք սարգենք public, կարում ենք դաժը մեր պրոյեկտը ստեղ հոստ հանենք ու ստեղից կարթա մեր application-ը, բեց հիմնականում ստեղ վայլերն ենք պահում ու մեր API մեջ URL-ով հասանելիություն ենք ունենում իրեն